Welcome to Tissini's Kitchen. Hi friends, welcome back again. ഞാൻ ഇന്നൊരു കുഞ്ഞു വ്ളോഗ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കുറേ നാളായി എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ അടുത്ത് വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വ്ളോഗ് ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കുറേ ഫോൾട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാം ഞാനിവിടെ വീട്ടിൽ രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ ഒരു പാർട്ടി നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പാർട്ടിക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതും പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ മെനു ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാനും ഹസ്ബൻഡും കൂടെ കൂടിയിട്ടാണ് മെനു ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെയിൻ ഡിഷ് അതായത് റൈസ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മന്തി റൈസാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പിന്നെ സാലഡ് ഞാൻ രണ്ട് തരം സാലഡാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രീക്ക് സാലഡും ഒരു റഷ്യൻ സാലഡും തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ മെയിൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും എന്നിട്ട് അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പിന്നെ അതിനടിയിൽ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഏത് പാർട്ടിക്കും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചധികം പേര് വരുന്നുണ്ട് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിയുമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവർ പത്ത് ദിവസത്തിനായിട്ട് ഇവിടെ വിസിറ്റിങ്ങിന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ലഞ്ചിനാണ് വരുന്നത് ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് അതുപോലെ റൈസ് രണ്ട് തരം സാലഡ് പിന്നെ സാൽസ വൈറ്റ് സോസ് പിന്നെ ഞാൻ ഡെസേർട്ടായിട്ട് പൈനാപ്പിൾ സൂഫ്ലയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളും ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങളും ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ വാങ്ങേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അത് മാത്രം നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരൈറ്റവും നമ്മൾ വിട്ടു പോവില്ല അപ്പം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ കിച്ചൺ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കാരണം എനിക്കറിയാം എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് വീട്ടിലുള്ളത് എന്നും എന്തൊക്കെയാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്നുള്ളതും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് പേരുള്ള ഒരു ഫാമിലി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്ലാനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ ഡിഷും ഓരോരുത്തരും ഏറ്റെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് എന്തിനും പ്ലാൻ ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ അന്നത്തെ ആ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന എല്ലാ ഡിഷും ഇതുപോലെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇതുപോലെ എഴുതി വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനും എളുപ്പമാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാം ഒന്ന് ക്രമത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അധികം സാധനങ്ങളൊന്നും വാങ്ങാനില്ല ഒരുവിധം സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വീട്ടിലുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നീട് ചെയ്യുന്ന എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഞാൻ കിച്ചണിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചെറിയൊരു കലണ്ടറാണ് ഇപ്പം നോട്ട് പാഡും കൂടെ ഉള്ളൊരു കലണ്ടറാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ഓരോന്നും ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടുന്ന ക്രമങ്ങൾ എഴുതി വെക്കും അതായത് തലേ ദിവസം ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളും പിറ്റേ ദിവസം ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും ഒന്നും വിട്ടു പോവാതെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ടൈമിന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം ഞാനിവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് മുതൽ ലാസ്റ്റ് സൂഫ്ല വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡെസേർട്ട് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓരോന്നും തീരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഞാനിതിൽ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു വെക്കും ഇങ്ങനെ കഴിയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ടിക്കറ്റ് വെക്കും അപ്പോൾ തലേ ദിവസം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സൂഫ്ലേക്കുള്ള കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങളും തലേ നിന്ന് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പൈനാപ്പിൾ സൂഫ്ലയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജെല്ലും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരം ക്രീമൊക്കെ തയ്യാറാക
അത്രയും കാര്യങ്ങൾ തലേ ദിവസം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി പാട്ടിയുടെ അന്നത്തെ രാവിലെ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡെസേർട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ജെല്ലിയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചു പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ടും ക്രീം സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും പുറത്തെടുത്ത് അതിനെ ഒന്നാക്കി സെറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് മിക്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ ഷുഗറായിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതും നമ്മൾ തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നട്ട്സൊക്കെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് ക്രീമും മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലതായിട്ട് സെറ്റാക്കി ഇനി നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതൊഴിച്ച് പിന്നീട് നമ്മളിത് സെറ്റാവാനായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഗസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്തേ പുറത്തെടുക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ ഡെസേർട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് സെറ്റാവാനായിട്ട് വെക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം ഞാനിവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും ഞാനിവിടെ ടിക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചെയ്തത് നമ്മൾ തലേ ദിവസം മസാല പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് വെച്ചത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്തത് മന്തിക്കുള്ള റൈസ് സോക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതും ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ടിക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നോട്ട് പാഡിൽ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ സാലഡിനുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു വെജിറ്റബിൾസും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അതിനുള്ള ഡ്രസ്സിങ്ങും തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഗ്രീക്ക് സാലഡും തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ക്ലീൻ റാപ്പ് കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് അതും ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മന്തിക്കുള്ള വെള്ളം തിളക്കാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് സമയമെടുക്കുന്ന കാര്യമായിരുന്നു അത് തിളക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ റൈസും സോക്കായി കിട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്കുള്ള സാൽസ നമ്മുടെ മന്തിയിലേക്ക് സൈഡായിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാനുള്ള സാൽസ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി അതും ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റുകയാണ് പിന്നീട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് സൈഡായിട്ട് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റ് സോസാണ് അതും ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടായിട്ടും സാലഡിനും വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഒരുപാട് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുള്ള കാരണം അതൊക്കെ ഒരു പാരിച്ച ജോലിയാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം ഒരുവിധം ജോലിയൊക്കെ തീർന്നു ഇപ്പോൾ അതാ റൈസും ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വലിയൊരു ചെമ്പിൽ റൈസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും കൊള്ളാത്ത കുറച്ച് റൈസ് ഞാൻ ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്കും കൂടെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് പാത്രത്തിലായിട്ടാണ് ഞാൻ റൈസ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയായി അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ഗ്രീക്ക് സാലഡും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സാലഡിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അരിഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കുറച്ച് പണിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതൊക്കെ റൈസ് കുക്ക് ആവുന്ന സമയം കൊണ്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ ഗ്രീക്ക് സാലഡ് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റഷ്യൻ സാലഡ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഡ്രസ്സിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു വെജിറ്റബിൾ ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് കട്ട് ചെയ്തതൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ റൈസ് റെഡി ആയതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് കുറേ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ഇറങ്ങിപ്പോവും അത് കാരണം ഞാൻ ആ സമയത്താണ് ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഞാൻ സെർവ് ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിലാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചു നമ്മുടെ സൂഫ്ലയും ഇവിടെ സെറ്റാവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സാൽസ വൈറ്റ് സോസ് റൈസ് അവരെ ഗ്രീക്ക് സാലഡ് റഷ്യൻ സാലഡ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏകദേശം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ റെഡിയായി അപ്പോൾ എല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് കാരണം തന്നെ ഒന്നും തന്നെ മിസ്സായിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ടൈം മാനേജ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്ന പോലെ നമ്മുടെ റൈസ് അതുപോലെ ഗ്രീക്ക് സാലഡ് റഷ്യൻ സാലഡ് സാൽസ വൈറ്റ് സോസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്
തയ്യാറാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു നോട്ട് എഴുതും എന്നിട്ട് അത് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ക്രമത്തിൽ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നല്ല കംഫേർട്ടായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണിത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും മിസ്സ് ആവുകയില്ല എല്ലാം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ക്ലീനിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പത്ത് മണിക്കാണ് ഞാൻ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു തുടങ്ങിയത് ഒരു പന്ത്രണ്ടര ആയപ്പോഴത്തേന് കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിനിടയിൽ എൻ്റെ മോളുടെ ഒക്കെ ഫ്രഷ് ആവലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഗസ്റ്റിനെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം വരെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് റെസിപ്പി ഒന്നും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ സൂഫ്ലൈൻ്റെ റെസിപ്പി തൊട്ടുമുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക അപ്പോൾ ഒറ്റക്കൊക്കെ ഒരു പാർട്ടി മാനേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വ്ളോഗാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം ഇൻഷാല്ല താങ്ക് യു